喵喵，跟帅帅说对不起。我不，我不。哎哎哎哎,哎，听话，说对不起。说，怎么了这是？哎呀，喵喵在幼儿园里跟人打架了，推了帅帅一把。什么叫推了我们孩子啊？你看看我们小帅的头，磕这么大一个包。哎呦，姑姑，只要是以后留了疤，你们负得起责任吗？对不起。要不要去医院啊？去医院的话，医药费我们负责。嘿，这说的，当然要你们负责任了。从来没见过你们家这种孩子，我看啊，像他这么凶的孩子，待在家里好了，去幼儿园也是祸祸别人家的孩子。喵喵，为什么要跟别人打架？说对不起，说对不起，快说对不起！嗯、行了，行了，行了，得了。别演了，从来没看过这样子的野孩子，也不知道你们这些家长是怎么管教的。我们现在去医院，如果有什么事啊，你们要负全责的。幼儿园里的小朋友骂我们妙妙是野孩子。不哭了啊！对不起，妙妙，怎么了？叔叔每次来你怎么都不开心啊？妈妈打我。幼儿园的小朋友说妙妙是野孩子，没有爸爸。谁说妙妙没有爸爸的？嗯，妙妙不是有猴子叔叔？从现在开始，猴子叔叔就变成猴子爸爸，你说好不好？而且明天，猴子爸爸呢就去接妙妙放学，让小朋友们都知道妙妙有爸爸。好，老哥哥。嗯，老哥哥。是用水做的，你想哭就哭吧。我在想，我是不是真的应该给喵喵找个爸爸了？嘿、hey, ，我就可以啊。找一个家境相当、身世清白的女孩，你们会得到双方父母和所有亲朋好友的祝福，会有自己的孩子，会很幸福。我们两个真的不合适。嘿、hey, ，别这么说好吗？你说什么都没有用。我的想法是不会变的。你是一个固执的人，其实我也是。我觉得我比你更固执。为什么我们不在一起呢？看看谁更固执。台的水管堵了，你去看一下吧。跟你们说了多少遍了啊，不要在洗手台的水池里面洗拖把。你看现在又堵了吧
。你觉得我能在洗手台的水池里洗拖把吗？你还不问一下你妈？反正我不管，家里只有两个女人，不是你就是我妈。怎么都没听你提起过呢？我不是还没决定好去不去吗？是还没想好要不要带我去吧？想说什么呢？那你为什么不带我一起去啊？是不是想借这机会跟蓝小一重续旧情啊？行行啊，你要是不放心，我带你一起去。你当然得带我一起去了。我们真得跟你的同学好好聊聊，让他们把你跟蓝小一那一页直接翻篇儿。我看啊，谁都不提，每天提的最多的人就是你。对，但是嘴上不提，有人心里一直想着的，是你吧？胡闹。别跑！别跑！别跑！可是你妈妈不同意啊！她干嘛不同意呀、啊？回去我说她。说好了，回家以后妙妙就去说说她，好吗上来谁都不认识，会不会丢了呀？怎么可能会丢啊？你妈说不定又去请菩萨求子去了。哎，怎么不可能丢啊？啊，我妈那么善良，跟人聊着聊着就被骗回去了，都有可能。合着不是你妈，你不着急是吧？哎，我妈才不会突然玩消失呢。我妈会带手机，我妈才不会让别人下胆气。哎呦，你提醒我了，我忘了给我妈充值了。他手机肯定是没钱了，哎呦，怪不得打不通电话。哎呀，就算你给你妈手机充完值之后，她也不会开机的，她肯定会说，打手机多浪费钱啊，对吧？哎呦，哎呀妈，你回来了，你去哪儿了？都急死我了。哎呀，我还能丢啊？啊，妈，您是不是手机欠费了呀？要不要让田飞帮您充个值？充什么值啊？
手机多浪费钱呢！哎呀，我今天整整跑了一天，哎，上海的大小能坐试管婴儿院我都跑了，来看资料。哎呀，我可是仔细的了解过，这个试管婴儿啊，是一项高科技的手术。哎，成功率可高了，天飞，你哪天带着小鹿啊，到医院去好好看看，妈陪着去，啊，不是妈，您前段时间不是还说要领养一个女孩吗？连名字都想好了，叫什么旺财，不是，招财，不是，招弟，哎，你不说我还真给忘了，可是我后来琢磨来琢磨去呢。领养的还是不如自己亲生的，你想想啊，等他懂事了，长大了，要是不孝顺呢？啊，哎呀，后悔搬个石头往天上砸，你都来不及呀！啊，再说了，现在养个孩子这费用啊太高了，哎，所以咱们呀。哎，集中精力，自己生自己养，自己生自己养也得要费用啊！咱们家现在的积蓄基本为零，田飞的公司也是有了上顿没下顿。我爸妈之前是被我啃，完了现在又被田飞啃，我可不希望我再制造出来一个第三代，继续啃。怎么说话呢？谁啃谁啃你老爸老妈了啊？我可从来没有伸手问过他们要一分钱。是啊，你是没有伸手问我爸妈要过一分钱，你都委托我了。你现在开的车呢，是我的陪嫁；你的创业基金呢，是我的嫁妆。你要创业，你要做生意，你找我，我去找我爸；你要借钱呢，你又去找我爸。完了之后呢，你好不容易有一次，终于不找我爸了，去找高利贷还不掉呢，还是得找我爸。你怎么老是爸爸爸爸爸爸没完没了了？你不就比我多个爸吗？再说了，这笔业务要不是你爸给我放那么大的鸽子，我至于那么被动吗？啊，不是我说，天，嘿，小鹿啊，咱们可是一家人呢、啊，不说两家话。你是你爸的千金闺女，你嫁到了哎田飞了，对吧？你爸你这不帮田飞，你帮谁呀、啊？再说了，天飞也是你爸的个半个儿子呀，你爸有个没一个儿子，对吧？日后你爸你说病了、住院了、陪床了、养老呀、送终啊，到底田飞呀，对不对？这个养老啊、送终啊，那也得有钱呐。你说现在田飞一点积蓄也没有，就这么每天嘚不嘚嘚不嘚，钱就掉下来了，对吧？小鹿啊，你这就说的不对了啊。你得给田飞一点自信啊，慢慢慢慢来呀。田飞不是刚刚做了个大业务吗？对不对呀？今天就不说这些了，就说孩子。我现在表态，哎，你们要是生了儿子，你爸妈一分都不用掏，哎，你们小两口子不用管，放心。我来养，我来带，我是送幼儿园，又送小学、哎、中学、高中。妈妈妈妈哎，这样，我来呢，跟你算笔账啊。嗯，是这个样子的。嗯，您一个月的退休工资多少钱？一千五。对，满打满算一千五。嗯，您知道这个养个孩子要多少钱吗？不说别的啊，光是奶粉，一个星期一罐，一罐一百多，完了呢，尿布。一天十片一片两块钱，那一天就是二十块。还有这个什么小孩的衣服呀、鱼肝油啊、油出乳啊、补锌啊、补钙啊、红皮啊、蓝皮啊，你把所有的工资全部贡献在这个孙子上面，还是不够。我说哪有什么奶粉呢？啊，哎呦喂，这个小孩一出生他就得要吃母乳啊，从古以来就到。今天为止，孩子就得吃母乳。比如说田飞，吃的就是母乳，从来就没喝过奶粉。啊，你看长得多高，跟那个打球黑人差不多嘛，两米了。你看，哎呀，田飞是上世纪的八零后。如果我们现在要小宝宝的话呢，就是新世纪的一零后，都已经跨一个世纪了，不能用一个标准衡量的。这怎么就不能用一个标准来衡量？别说是跨世纪，就算从现在开始，婴儿必须吃母乳，我就不相信什么奶粉。你看超市里有多少种奶粉啊？有补锌的、补钙的
，都补成了天才娃娃，都补到后脑勺来了。你告诉我啊，该信谁的？所以我们才要选奶粉，只选一种奶粉，绝不可能培养出天才娃娃。所以我们才要喝各种奶粉，所以我们才需要全够母乳。这样你说的话，你起来说，你起来说。天飞从小就是吃母乳长大，你看我们家天飞现在多高啊？嗯，他非得说是喝奶粉，而且是什么进口的。我说这个。我总结陈思一下啊，这个孩子呢，我们可以要，对，但不是现在。我每天晚上都出去应酬，现在晚上不是喝酒、抽烟就是熬夜，我现在身体不好，身体不好，生出来的孩子质量也不好，万一生出来一个病娃呢，妈啊！所以这孩子可以要，但是一定要等我公司稳定之后，等我公司稳定之后，啊，咱们就考虑要孩子。我到时候啊，就带小鹿去看医生，好，行不？就这么定了，睡觉。猴子爸爸住到我们家来，当我的爸爸，每天送我去幼儿园。爸爸，嗯，这件事情呢很复杂，妈妈现在不能答应你，等你长大了就明白了啊。可是，不可是，不可是，我们睡觉好不好？好吧。董事长，能打扰一下吗？沈雪，快进来！你怎么来了？我正好路过，看你在不在，在请我吃饭。嗯，好，都十二点了，是该吃饭了，我们走。嗯，好，走。喂，江经理。去帮我买份外卖，跟以前一样啊。好，知道了。你好，一杯红豆奶茶。那你妈妈的身体还好吗？嗯，很好，很好，谢谢。啊，小姨。你好，你好。你好，您的奶茶好了。你我还有事，我先走了。哎，小姨，小姨，这女人跑得比兔子还快。我想她可能是有点吃醋了吧。
我来就是想和你说几句话。猴子对你的用心，大家都看得出来，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？在我看来，你根本就把猴子当成你的爱情备胎。招之即来，挥之则去，这样对猴子很不公平啊！小姨，幸福不是等来的，是需要争取的，这点你比我更清楚。我睡觉。那么早睡，老年人啊你。这衣服怎么样？挺好的。这件呢？还行吧。还行。这件呢？挺好的。你别什么都挺好还行的，明天是你的同学聚会，我要穿的好看点，不是很有面子吗？这红的挺好的啊。红的，这红的没有鞋子配呀、啊，黑的为什么不好？黑的也挺好的呀。嗯，那相比之下呢？黑的好。你刚不是还说红的好？我觉得三件都挺好的。拜，拜托你这有没有点立场啊？到底哪件选一件？哎，我说是你生日呢，还是你结婚呢？啊，你穿什么其实都一样，你那么漂亮，过去穿哪一件都好看。我觉得你们就是烦。是我们女人是都很烦的。你要是想清净的话，你别结婚啊。你有没有听过一项调查？感情越好的夫妻呢，两个人废话就越多。没听过，我只听过啊。幸福的家庭都一样，不幸福的家庭各有各的不幸。说明天来小姨会去吗？我不知道。庄，接着庄。你现在此刻是不是心潮特别澎湃，久久不能平静？挺有眼光，这是我最贵的一件衣服，打完三折还一千八呢。今天去约会，见什么人呢、啊？就知道约会，我同学聚会，我可能得晚点回来，你不用等我了啊。啊，不用急着回来啊，多玩一会儿，<笑>再看看同学当中有没有单身的。知道了，知道了。喵喵，妈妈走了啊，拜拜，拜拜。妈，我走了啊。哎，不用急着回来啊。别抹了，去参加同学会又不是参加选美，都几点了啊？我打扮的漂亮一点，你不是更有面子吗？哎、快点吧，我告诉你啊，最近护航高速堵车了，你们现在出门肯定迟到了。知道，我在催。好了，嗯，哎，走了。等会儿，包没拿。猴子对你的用心，大家都看得出来
你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？还没介绍呢，这位是嫂夫人吧？哦，对，忘了刚介绍，这是我老婆小璐啊。哎，你好，嗨，天飞，车子、房子、妻子、儿子，似有新人呐。就是，呃，没有，你有点问题啊啊！怎么了？孩子还没有呢，这工作太忙，没顾得上要啊。哎，小姨，哎，小姨，小姨，小姨来了。你你没迟到，没迟到，没迟到。哎，小姨，这么多年来你一点都没变啊！啊，班长，这是夸我呢。您真的真的没骗你啊！哎呦喂，这一会儿功夫，田飞跟蓝小一都来了。你俩是不是约好的？我跟你说，这回你俩可得好好感谢感谢班长。别瞎说，别瞎说，你没看到吗？人家田飞带家属来了。哦，不好意思，不好意思，不好意思，我我我这人吧，就爱开玩笑。你这人别介意啊，别介意啊，你别到时候回去让他跪搓衣板什么的。哎，这怎么可能舍得让他跪搓衣板？疼耐都来不及呢，再说了，谁没点过去啊？经历过挫折的男人才懂得疼老婆，对吧？看见没？看见没？啊，咱们这个田飞就是福气好，娶到一个这么贤惠的老婆啊！田飞，那你不把你这位跟小姨介绍认识认识啊？嗯，不用介绍，我们已经认识了。是吗？是，认识。今天你没有开车来啊？你买车了？老同学都不知道啊！看来蓝小姐很低调。哎呀，好饿！啊，班长，是不是开开饭了啊？哦，对对对对对，里面里面来来来，走，吃饭去吧。走。我们同学几个干一杯怎么样？来来来来来来来来来干杯。嗯，吃菜吃菜吃菜。哎呀，最近晚上我老失眠，怎么了？总是睡不着觉，就是因为听不到老九的打呼声。那时候睡在我上铺的老九，每天晚上打呼可厉害，啊，这打的跟那个呃舞厅里迪斯舞曲咚刺咚刺，你知道吗？对对对,对。还有他叫老九，有一次我跟他食堂吃饭，他一次吃九个馒头，差点没噎死，还是我救的，啊，是不是老九？你还没谢谢人家呢啊！切断是吧？喝酒，是要喝酒啊？嗯。田飞，我要吃鱼。哎，好。你这鱼骨头多。不用弄了，不好弄吧？没事，弄弄就掉下来。哎。哎，小姨。好。好了好了。来来。瞧这小两口甜蜜的。哎，那是啊，我们田飞可是出了名的好男人。真会说。那当然，必须的嘛。来来来，喝酒喝酒。我去趟洗手间。小姨。刚才小路有点儿不好意思啊，在这儿聊天呢。要不等一下，等同学聚会结束之后，给你们时间好好聊。小路，你有必要这样吗？要不这样吧，我来帮个忙。把你们之间的故事讲给老同学听一听，大家一起分享一下，怎么样？随便吧。小璐，别闹啊！我和小一只是打个招呼。小一。
叫得很亲热。天飞，你从一开始就不想告诉我同学会的事情，不就想借这个机会跟他碰面吗？他搞得我们家庭不和，你现在倒打一耙说我过分。你先给我说清楚，到底谁在闹？你站住！闹！来来来，班长，来啊！来来来来，来来飞一个飞一个。哎，你们三个都出去了，我们还担心会不会出什么乱子呢？是啊，他要打起来。真的假的？都老夫老妻了，怎么还这么难舍难分啊？历久弥新嘛。天飞，你小子挺幸福啊。就是。嗯，小英最近怎么样？还那样，上班下班嘛。有对象了吗？哎呦，那好可怜。我们这一圈好像也就小英你一个是没出亲的孙女了。哎，你干嘛把人家黄花大闺女说的跟过期品似的？现在是剩女正火，这不是有人说嘛？这个啊，结婚只是瞬间的幸福，永远的地狱嘛。哎，有道理，有道理。让小英条件好，慢慢挑嘛。对，就是。这位同学，其实呢，现实挺残酷的。女人年纪越大呢，剩下的价值就越少。而且现在有很多女人呐、啊，喜欢把那些工作很忙、要求很高，把这些话当做漂亮的包装。其实，在生活里他们还是输了。小璐啊，你说话不要那么偏激嘛啊！有吗？发表一下言论自由应该没问题吧？再说，如果只有我们两个人幸福，他一个人不幸的话。我也会良心不安的。多大的事儿啊！哎，小叶，我工厂里有好几个特别不错的小男孩啊，介绍给你认识，怎么样？哎，班长，那帮好男人太不靠谱了。哎，小叶，我有个同事不错，介绍给你认识。哎，你别听他的啊，听我的才是对的啊。哎呀，你们都不靠谱，要不要考虑一下我？是，那个时候你考虑，怎么样，小叶？不用了，班长。大家都别为我考虑了。你不能老想着自由，到时候中老一生了，你要后悔的。哎，班长，就听我的。到时候我们约好时间，电话联系怎么样？嗯，不用了，班哎，就这么定了，就这么定了。来，我们喝酒。来，来，来，来，喝酒，喝酒。打扰一下。你怎么来了？我刚好在附近办事，已经结束了，所以来接你回家。小姨，他是。啊，不好意思啊，忘了自我介绍，我是马耀祖，腾飞集团的董事长，也是蓝小一的未婚夫。哦，对了，我和小一就要结婚了，到时候请大家来参加婚礼。小一啊，你你也太见外了，有这么这么出色的未婚夫，现在才带出来，咱们恭喜他一下，怎么样？来来来，恭喜恭喜恭喜恭喜，谢谢。车，三飞马丁啊！小姨这次总算找对人了。哎，你这么至于啊？喂。好了好了啊，别看了别看了，咱们去 KTV 吧，走吧。走走走走，来，准备走吧。KTV。天，早知道我就别急着嫁，凤凰就换我当了。还记得我们那时候最喜欢唱的那首歌吗？怎么了？啊，我手机落包房里。不是吧？我去拿一下。那我们在包厢等你。嗯，先走吧。我们先过去吧。哎，走吧。走吧，走吧，走吧。蓝妙妙，零八年四月八号出生
梁小艺现在日子过得挺好吗？为什么人家一离开你就可以过得很幸福呢？田飞，你有没有自我反省过？反省？我需要反省什么？陪着你，我们一起等。你说快乐很容易，可是我只看见了黑漆。啊，我我陪你一起去。你要是能找到一个靠谱的，我就消失。走在你的背后。真如泣，今天的我和你，有种相思。你说什么都没有用，小姨不管你说什么，我的想法是不会变的。我用心疼爱你，我用彩虹来拥抱你，用天心计算心。谢谢你，总在我最需要的时候，像个英雄一样出现，把我从困境当中解救出来。想想这些年，我自己都数不清和你说了多少次谢谢，但每说一次，你在我心里的分量就重一些。是我自己不愿意承认。我以前在感情里受过伤害，所以变成了一个胆小鬼。我害怕拥有你，是因为我害怕失去。现在不怕了吗？不怕了，是你给了我勇气，让我相信。从今以后，我会像你爱我那样去爱你。干嘛呀，板着一张脸
刚才问你的话还没回答我呢。你还没完没了啊！我只要你回答我。对对对啊，你分析的都对，行了吧？我洗澡去了。等会儿，你还没告诉我呢。那你觉得他现在日子过得怎么样？四个字，我不知道。行，那我告诉你。我觉得他现在的日子过得非常好，并且非常有钱。田飞，你觉得脸红吗？之前你们俩是住在一个屋檐下的，夏天没有超过三十五度都舍不得开空调，冬天洗碗的时候都舍不得用热水。现在真是一个天一个地呀、啊！我觉得该脸红的人是你吧？啊，是谁以前非要每一样东西跟他比呀、啊？人家买条裙子，你非要跑到商场跟人家买条一样的，你怎么现在不比了呀？人家买辆宝马，你那么有钱也换辆新车呀？我为什么要脸红？我跟他又没有什么关系。怎么没关系啊？你们俩是情敌关系，你忘记了？小姨以前是我女朋友，而你现在却是我老婆，为什么呀？你自己心里知道。田飞，你也太自大了吧！怪不得蓝小叶对你一点旧情都不念，难怪你去见钱碰一鼻子灰，不就是宝马吗？不就是几十万吗？几十万在我们这个小区连个朝北的小房间都买不到。对呀、啊，不就是区区几十万吗？哼，那你买一辆新车给我看看呀，我等着啊。爸，我要换辆新车，立刻，现在，马上，必须。孩子一定是我的，没错，那一定是我的女儿。妹妹啊，啊，外婆去买菜去，你要吃什么？跟外婆讲。我也要去，我也要去。哎，妹妹，听话，外公带你去滑滑梯。哎，我们去滑滑梯好吗？好好好好好好，跟我去，跟我去。那我们一起去。算了算了，菜市场就那几步路，你自己去溜达溜达吧。好了好了，带你去带你去，不闹了，跟外公再见。外公再见。哦，再见再见啊！小心点啊！哎。嗯。这个毛豆多少钱一斤啊？十块呀。太贵了，我都赶上肉价了。是的，我我拿半斤够了啊。好，那这个是这个两块五给你，好吧？这两块五啊，待会儿跟我爷拿半斤，自己三块钱。好的，哎。嗯、小朋友啊，嗯、你也喜欢玩金鱼啊？哎，你头上有个脏东西啊，叔叔帮你拿下来好不好？别动啊！谢谢叔叔。妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，妙妙。外婆吓死了！你怎么一个人跑这儿来了呀？要喂鱼呀！哎呀，你以后一个人不能乱跑啊！知道了。哎呦，宝贝儿啊，你把外婆吓死了。哎。你怎么来了？来接我女朋友上班啊！上车。
。早饭吃了吗？没呢。正好，我给你做了三明治，还有小黄瓜，还有牛奶。没想到你还挺细心的嘛。我刚认识你那会儿，你可不是这样的啊。很想。你好。你好。我在网上看到你们的广告，说可以做亲子鉴定。嗯，好的，请稍等一下。麻烦您填上单子。车不错，大气磅礴，有范儿，而且也不贵，才一百多万，就它了。哟，小鹿，你这口气也太大了吧？好多人一辈子都赚不到一百多万，我看还是算了吧。啊，这汽车呀，也就是个代步的工具，今天买明天就贬值。我们还不如啊，去看看精装修的酒店公寓。哎，这些钱呢？正好够首付，然后我们把它租出去，以租养贷，这多好啊！买那么多房子熬着吃呀，我们家又不当地主。小鹿啊，其实你妈说的没错，房子能够保值啊，汽车也就是个面子工程。爸，面子工程也是工程啊。前段时间我陪田飞去杭州参加那个同学会，好多朋友都开好车的，我们可不能给别人比下去。啊。这闹了半天，你就为这要换车呀？哎呀，你看看，你看，现在这些年轻人啊，今天比这，明天比那呀，你看就是有意思吗？没意思。那你们这些长辈天天的在外面比自己家的孩子有意思吗？也没意思呀。所以说，只有你女儿开上好车，你们才有面子，对不对？老爸，你说对不对？对不对？爸，不。嗯，行行行，就买它吧。啊，只要你高兴啊，来把银行卡拿出来。哎，等等，小鹿啊，你刚才说你去参加田飞的同学聚会，那这买车是你的主意还是他的主意啊？嗯嗯，当然是我的主意啦。哎呀妈，你就别担心了，大不了车写我的名字就好。我怎么能不担心呢？就算写你的名字，也是你们的共同财产。万一要是……万一什么？哎，你是我亲妈，盼点我好行不行？哎呀，不是我不盼你好，是我对你的老公不放心。你看那个公司折腾这么多年，这都是什么名堂啊？连自己的老婆都养活不起，家里的煤气费、水电费还有电话费都在你老爸的工资卡上扣。你现在说这个有意思吗？那你觉得我该怎么办？离婚对吧？行，我现在就去离。哎哎，你干嘛呢？你干嘛呢你啊？你看你们俩怎么在一起就吵个没完呢你？你也少说两句啊！行，这车我们就买，好吧？啊，不过我跟你说清楚啊，车主的名字必须写我。嗯，还有那个旧车卖了，啊，卖车的钱就归你，给你做私房钱，啊，我一分都不要。但你记住啊，千万不能给田飞知道。还是老爸好，就写你的名字，走。<笑>你就宠他吧，看等我们老了以后，还有谁能宠他这是我们的新车吧，刚买的。哇！哇塞！哇！哇！飞
啊！我现在好想去人民路吃火锅，要不你开吧？好。<笑>喂，哦，保险到期了是吧？哼，稍等一下啊。哎，天飞，保险公司来电话说旧车的保险到期，要不要续保？不续了吧，旧车不是都要卖了？行。啊，我们那个旧车啊，打算卖了，所以不续保了。谢谢啊，拜拜。怎么样？咱们爸对我们好嘛，说买车就买车。哎，那我们赶紧把旧车卖了，然后把钱贴给他们。我爸为了买这个车，把家里的老底都给我们贴上了。你爸妈真把老底都贴给咱了？嗯。小鹿啊，你到底知不知道你老爸老妈有多少家底？什么意思啊？还是跟你说了吧。啊，那天你老爸生日，不是让我到书房去找打火机吗？我就在抽屉里啊，翻到了一本存折，你知道上面多少钱？两百多万。你偷看我爸存折啊？我再说一遍啊，我没有偷看，我是无意中看到。天飞，你什么意思呀？就算我爸有几百万，凭什么借给我们呀？他借给你一百万已经很不容易了。你现在一天天在外面借钱，别说一百万，连一万都没借着，亏了好几千呢。行行行，不借就不借啊！但是你以后也别跟我说什么老底赔光了，家底赔光这些事。天飞，你知点足行不行啊？我爸那么做是希望我们有点紧迫感，别一天到晚老想着老人的钱。我爸高利贷也帮你认了，车也帮你买了，你还想、啊？你别跟我说高利贷的事儿、啊、哈，说了我就生气。是啊，啊，这贷款是你老爸还的，没错啊。但你知道吗？我买的那几只股票，这几天蹭蹭蹭往上涨，你爸做这笔交易啊。不仅没赔，反而倒赚十几万，真是打了个漂亮的时间差啊！人情嘛，他赚了，钱也挣了，顺便啊，把房产证都给拿了。要我说，你爸真的是做会计啊，真会算。这车不是说送给咱们的吗？要我猜的没错，啊，这镇上一定是你的名字。怎么不说话了呀？有本事把行驶证拿出来给我看看。凭什么给你看呀？你交警啊，一分钱都没出，你凭什么嫌你没钱？你拿给我看了。干嘛呀？干嘛你、啊？小心点开车！哎，小心开车！警察同志，有什么事儿？你违章变道，而且没系安全带，请出示你的驾驶证、行驶证。这个。您走上来。啊。违章了，行驶证。你们全家都太有思想，田飞，田飞，田飞，田飞，田飞，死哪儿去了？让他再多喝点开水，多喝多喝。来，这边张开啊，一口。怎么了这是、啊？三十八度五，刚刚发的。白天还好好的呢。哎呦，真是。妙妙，怎么了？还是猴子爸爸能不能别走了，陪陪妙妙？没问题，我哪儿都不去。妙妙，你要坚强啊。哦，对了，妙妙的医保卡不知道放哪儿了，怎么也找不到。万一晚上发起来了，肯定要去医院的。是。那找不着了。嗯。没事，我来找，我来找。你现在就去找，快点啊！哦，那妙妈妈去找医保卡啊。哎，贝儿啊，再给两个体温吧。哎，好好好。那
开起来。对，来夹紧。哎哎哎！奇怪，我放哪儿了呀？你别急，好好想想，上次用它是什么时候？我想起来了。哎，小姨，小姨，小姨，你先别找了，我们先不要管他了啊！下次我再陪你去补办。嗯，不好了，三十九度八了啊！我们现在就去医院啊！送医院去，赶快，赶快，赶快！你还好吧，妙妙？我们走。行吧，要不和你爸爸一起去，多一个人多一份照顾啊！啊，我们是去医院，又不是去打架。你们俩也累一整天了，不用去了啊。要有什么事儿啊，打电话。放心，好好好，赶紧去吧，赶紧去吧，赶紧去吧，开车小心点啊！放心，叔叔，我会的。小心啊！是要有个男人做顶梁柱的，这小伙子还真不错，真不错。小一，小一，嗯，让我来抱吧，你去休息一下。不用了，我现在睡也睡不着，心里七上八下的。总觉得有什么事儿要发生，别瞎想了 ，OK？ 你也发烧了。我说真的呢，自从我们在一起之后，我总有这样的感觉，就好像一个人倒霉倒惯了，已经习惯了。现在天上突然掉下来一个大馅儿饼，吃也不敢吃，也不知道里面藏了什么玄机，不知道会发生什么。你你这是在瞎说什么呢？让我告诉你吧，老天是公平的，没人会永远走运，或者永远倒霉。而你，你的霉运正式结束了，因为有了我。可是我记得，我们第一次见面，我就够倒霉的。你妈又动我们衣柜了，我看不是整理的挺好吗？啊！你妈怎么这样啊？你们全家人怎么都这样啊？我家怎么样了？她懂不懂尊重别人隐私啊？前面我告诉你啊，你去跟你妈说，请她以后不要再动我们房间里任何一样东西，乱点我乐意。你那么要隐私？那你结婚干嘛呀？一个人过多隐私啊你！你什么事儿都向你妈，多快乐！你结什么婚呀？饭来张口，衣来伸手，你说一，她绝对不说二。这奇怪了，怎么了？跟我妈过有什么不好的？自古以来，儿子孝顺妈那是天经地义，总比有人啃老强吧？是，那你也有东西让我啃，我才不啃我爸呀。天威，你说你现阶段所有的东西哪样不是啃老啃出来的？说，说话呀！想怎么样？你想吵架是吧？说话呀！怎么又吵架了呀？你说天威上了一天班，多累呀！儿子，早点睡觉啊！不是，妈，我这面膜你从哪儿翻出来的呀？<笑>哪儿啊？嗯啊，那<笑>下次多买一点啊！哎呀，田飞是个大老板，一天事儿多多呀！啊，请理解，谢谢，晚安。
啊，妈，这个面膜你就别说话了啊。真的被你们活活给气死！别找了，田飞出差了，我懒得做饭。啊，冰箱里还有半个馒头，是昨天的，没事吃吧。哎。是不是得像你们老田家的亲戚那样，拿着半个馒头就是开水泡着吃啊？哼，这话我就不爱听了啊！哎呀，你说家里就咱们两个女的，你吃饭呢就跟猫似的，啪啪两口，我忙活半天，那不都浪费了吗？行，那我出去吃。哎，话说回来，你是结过婚的人了。就算田飞是要饭的，你也是田家的儿媳妇儿啊！我就是婆婆，啊，结婚这么多年了，你给我洗过一件衣服，哪怕是一双袜子呢？这要是疙瘩过去，我们全村人呸呸，还痛不行，淹死你！哎呦喂，我亲爱的妈呀！别说我做您儿媳妇才几年，我做我妈的亲闺女二十多年，她都没有吃过给她烧的饭，为什么呢？因为我压根就不会烧饭。行，那我自己出去吃，小心点啊！衣服穿完记得还我。切，你进。啊，半个馒头啊，自己留着吃。好了，我们来擦擦干净。哎呀，着凉了，宝贝儿！哎呦，你说你着凉了，咱们就得去医院。爸妈辛辛苦苦赚的钱，全都送到医院去了，你还要吃药打针，你说划不划算啊？乖乖，听听话，穿起来啊！来来来，穿衣服。着凉的要，快快快来，伸腿。好，小易啊，啊，你和猴子的关系，真的确定啦？是啊，真的，不可能吧？人家家里没有意见，妈，我名校毕业，自力更生，自主购房，又会做家务，长得还行，我哪儿差了呀？好，好，好，你好，人家家里没意见就行啊。跟你说，现在这个社会不像以前了啊！我带着个小孩，我就必须找离异的、丧偶的，只要我独立、自主、坚强，我不愁嫁不出去。你嫁得好，妈妈当然高兴了。妈妈只是啊，心里有点不踏实。妈，你就把心放在肚子里吧。你女儿长大了，即使没有男人，我带着妙妙也可以过得很好。行，我的女儿，让我放心了。放心啊，嗯。喵喵，我们睡觉好不好？嗯，来。来，苏总啊，我给你介绍一下，我这个办公室啊，一共一百零三平米。现在呢，我的业务重心也转移了，所以准备租一半出去。来，随便看看。这个大间挺大，应该有四十平方吧？那不止。我呢是这样想的啊，这个大间归您，我呢只要那边两间小房间就可以了。好，这边看看。哎，请。哎，这个总经理室倒蛮不错的嘛。呃，田总，这样吧，呃，这个大件的一半和总经理室归我，然后财务室和另一半归你，你看怎么样？苏总，您真是个生意人哈。这个一半加大经理室给你啊，我就拿个财务室，财务室可是单独隔出来的，连窗户都没有。你却要跟我平摊一半房租，你这生意做的……你可不知道啊，现在的大街上，到处都是招租的写字楼，如果让我加钱，我倒不如单独的去住一个独立的写字楼。对吧，苏总，话不能这么说。废话不多说了，你说行，咱就租；你说不行，咱走人。主动权掌握在你手里。行，租给您了。
아니야. 아? 行了行了，给我挂正点。好的好的。哎，干什么呢你啊？挂什么呢你？这是我上挂的，这宝剑可是开过光的，正在辟邪，可凝练了，你可沾光喽。先生您好，您的化验报告单要到后天才能出来，你也太心急了吧。医生啊，你就帮帮我啊，我真的很急。好吧，小齐帮忙找一下有没有一个叫田飞的化验报告单。哦，谢谢啊，谢谢。有的。哎，怎么样？哦，根据 DNA 的检验报告，两人之间存在着百分之九十九点九九的亲子关系。也就是说，她是我女儿。是的，那请拿哈。谢谢问你老婆去。妈，怎么了？啊？你这老婆真的好好上上规矩了，一天到没大没小的。你出差了，她差点把我给气死了。真的呀。他当他谁呀？就算你当了美国总统，也是我们天家的儿媳妇儿。你必须得孝顺长辈，必须传宗接代，得生啊！对，妈，我跟你说个事儿啊，等等。什么事儿？你要想帮他说话，面谈。对不起，不是这个事儿啊。等一下啊，妈，我跟你说，我去做那亲子鉴定了。嗯，妙妙。还真是我女儿，真的啊！哎呦呦，天无绝人之路啊！咱天家既然有了个胡奔乱跳的小孙女，哎呦，阿弥，阿弥陀佛，阿弥陀佛！妈妈，你先别高兴，您坐，您坐。妈，这事儿不问你了。说说说，啊，哎呀，你说。那接下来我该怎么办呀？把孩子要回来呀，这是咱们田家的骨肉。嗯，或者干脆跟小鹿离婚，跟蓝小艺结婚。哎，我那天去他们家看了，那房子装修的不错。你看看人家蓝小艺，靠自己上海愣拼出一套房子。你再看看那位，啊。除了睡呀、啊、吃啊，要不就是出去乱花钱，简直这个猪虫白痴！嘘嘘，隐轻点，人家都听到。哎呀，儿子，妈想啊，你要是蓝小姨真诚，嗯，让他爸妈回老家，我来帮你们带孩子。我是亲奶奶，亲奶奶带孩子对吧？啊，这外公外婆算什么呀？奶奶带是对着呢。那房子是小是小一点的，姐姐也够用了。过几年条件好了，嗯，咱们再换个大房子，把这小房子卖了。哎，三房两厅两卫的，偏点儿没事。反正咱们现在有个新车，对吧？妈，别说这些了，有的没的，现在八字都没一撇呢。什么八字没一撇呀？这孩子有了，就有一撇了，有了一撇，啥事儿都成了，儿子。但是有一个问题，一定要记住，嗯，孩子的事儿，跟这小龙半个字儿都不能透露啊！啊，为什么呀？为什么
，儿子，你傻呀，你是过错方啊，到时候分财产对你不利呀、啊，啊，咱们现在不是换了个新车吗？也值不少钱呢。还有，怎么了？帮我拿新牙刷。哎，让他自己事自己做。拿牙刷，自己事自己做，你别指着张三李四的。那块我给你拿，光着出来。说太白了，知不得。哎呀妈，这话我就不爱听了。而且您说话有问题，我没有指望张三，也没有指望李四，我指望的是您的儿子，我的老公。哎，我要是不指望他的话呢，今天就没房也没车，您来上海的时候也没有一个落脚的地儿，更没有那么舒服的床睡，您说对吧？接着聊吧。你的母亲大人是不是又向你汇报我的罪行了？小鹿，我跟你好好谈一谈。行，谈什么？你是不是聊新车啊？很好开对吧？别跟我瞎扯啊！谈我妈。嗯。我妈每天在家里啊，洗衣服、做饭、打扫卫生，已经够辛苦的了。我不奢望你对他有多少的感激啊，但是你对他至少有有点尊重，行吗？没错，你妈是洗衣服了，但是把我价值数千元的羊绒衫硬生生的洗成了童装。没错，你妈是烧饭，但是那烧给你吃，你不在的时候，半个冷馒头就直接把儿媳妇给打发了。也没错，你妈是打扫卫生了，但是你妈拿那个拖把在地上那么拖拖，搞得跟水塘似的。我那天走路差点没摔死。还有，嗯，自从那个抱孩子的事情黄掉了之后，你妈有给过我好脸色吗？没有。所以呀、啊，就她这个服务标准跟服务水平，你让我怎么尊重她，怎么感激她呀？行行行啊，我说一句，你有十句等着我。但是她是我妈，就凭这一点，你对她好点不行吗？行，但我也有一个条件，对我爸妈好一点。我爸妈为你付出了那么多，我不奢望你心存感激，至少不要心怀怨恨，行吗，田总经理？行，咱们以后啊，对双方父母都客客气气。啊，陈娇，来，趁热喝了啊！我我去叫妙妙起床去。嗯，妙妙，妙妙，妙妙，该起床了，太阳都晒屁屁啦。我不起。哎，妙妙是乖孩子，乖孩子不赖床哦。那外婆为什么赖床呀、啊？嗯，外婆，<笑>外婆小时候上幼儿园不赖床，所以外婆现在长大了可以多躺一会儿啊。那外公呢？哎呦，外公啊，小时候天天赖床，所以外公现在要早起啊，送妙妙上幼儿园呢。<笑>妙妙，小、啊、妙，嗯，起床了，起床了啊、嗯！外婆说的没错，小时候勤快，长大就可以偷懒了啊、嗯！嗯，亲亲。哎呀，瞧你们这娘俩，有你们这么教育孩子的吗？啊，快走吧，快走吧，一会儿堵车了。哎，现在猴子来不来送你啊？嗯，不来了，出差了。哦。那我走了，嗯，妈妈走了啊，嗯，亲亲，哎呀，宝贝，妈妈走了啊，哎。